ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു എസ് എസ് എജു ടോക്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സബ്ന എലിംസ് കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിയിലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാക്സിൻ എപ്പോൾ വരും നമുക്കറിയാം ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പിടിയിലാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ ഒരു വാക്സിൻ കൂടിയേ തീരൂ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന വാക്സിൻ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ വസൂരി അഥവാ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ജനതയുടെ മനസ്സിലും ഇതുപോലൊരു തോട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടണമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ഇതിനായൊരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അതായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻസ് നിലവിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഈ രോഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് ഈ രോ രോഗം ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നത് ഇതും ഈ ഇറാഡിക്കേഷൻ ഈ വാക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ഏപ്രിൽ അവസാന വാരം നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം ഇത് വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കാണെന്ന് ഈ വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണവും അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഇനി വാക്സിൻ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്സിൻ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ലബോറട്ടറി ഫീസിൽ നിന്നാണ് ലാബുകളിലാണ് ഈ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ലബോ ലാബ് ലബോറട്ടറീസിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാവുന്നു ഈ ടെസ്റ്റുകളിലെല്ലാം വിജയിച്ചാലാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായ അനിമൽ സ്റ്റഡീസിലോട്ട് പോകുന്നത് പല മൃഗങ്ങളിലും കുത്തിവെച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തും ഇത് ചെറിയ എലികൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കുരങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ശൃംഖലയിൽ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഈ ടെസ്റ്റിലും വിജയിച്ചാലാണ് മനുഷ്യരിൽ കുത്തിവെച്ച് പഠനം നടത്തുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്ന് പറയുക ഈ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിന് വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ മൂന്ന് ഫേസുകളാണ് ഉള്ളത് ഫേസ് വൺ ഫേസ് ടു ആൻഡ് ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് വണ്ണിൽ ഇരുപത് മുതൽ നൂറ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് വരെ ആയിരിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വമേധയ പഠനത്തിന് തയ്യാറായി വരുന്നവരാണ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഇവരിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാക്സിൻ സുരക്ഷിതമാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമോ ഗുരുതരമായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസിലാണ് ഡോസും നിശ്ചയിക്കുന്നത് ശരിയായ ഡോസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ വിജയിച്ചാൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഫേസ് ടുവിലോട്ട് പോകും ഫേസ് ട്രൂ ഫേസ് ടുവിൽ നൂറിന് മുകളിൽ അതായത് നൂറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളിലാണ് ഫേസ് ടുവിൽ പരീക്ഷണി പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഹസ്വകാലത്തേക്കുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം പ്രതികരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്സിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ ജയിച്ചാൽ ഫേസ് ത്രീയിലോട്ട് പോകും ഫേസ് ത്രീയിൽ ഒരുപാട് പേരാണ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നൂറ് കണക്കിന് മുതൽ ആയിരം കണക്കിന് വരെ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും ഫേസ് ത്രീയിൽ പഠിക്കുക കുത്തിവെച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തുക ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതം അതുപോലെ അതായത് ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിൽ അത് സുരക്ഷിതമാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫലപ്രദമാണോ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻ എടുത്ത വ്യക്തികളും എടുക്കാത്ത വ്യക്തികളും തമ്മിൽ താരതമ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫേസ് ത്രീയിൽ നോക്കുന്നത് ഈ ഫേസ് ത്രീയിലും വിജയിച്ചാൽ പിന്നെയുള്ളത് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി പാനൽ മീറ്റിംഗ് ആണ് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി പാനൽ മീറ്റിംഗിൽ ഈ ഫേസുകളെയെല്ലാം സേഫ്റ്റി സ്റ്റഡീസിനെ എല്ലാം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്രൂവൽ നൽകുക അപ്രൂവൽ നൽകുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ സംഘടനകളായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരിക്കും യൂറോപ്പിലാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ മെഡിക്കൽ ഏജൻസി അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ യു എസ് എഫ് ഡി എ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ സി ഡി എസ് കോ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ജനറൽ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സി പോലുള്ള സംഘടനകളായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ്
ഒരുപാട് റിസേർച്ചുകൾ എഴുപത്തോ ഒരുപാട് റിസേർച്ചുകൾ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ മനുഷ്യരൽ റിസേർച്ച് ട്രയൽ നടക്കുന്നത് ആറ് ട്രയൽസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ചൈനയിലാണ് ഈ ആറെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ട്രയ ഫേസ് വണ്ണിലും മൂന്നെണ്ണം ഫേസ് ടൂവിലുമാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ രോഗവും നമുക്ക് ഇത്ര താ ഇത്ര നാളും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധികളും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാക്സിൻ എത്രത്തോളം നാളായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പോക്സ് ചിക്കൻ പോക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനായത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആയത് അപ്പോൾ ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താ പറയുക സമയങ്ങളുണ്ട് കോവിഡിനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫേസുകളും വിജയി ഓരോ ഫേസുകളും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ഓരോ ഫേസും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർക്കാം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അല്ലെ പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും അതായത് ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസോട് കൂടെ നമ്മളത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയാലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള വാക്സിൻസ് അതാത് സമയങ്ങളിൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ചുറ്റുമുള്ളവരെയും നമുക്ക് പകർച്ച മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്